ഹലോ ഹരിവൺ സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇ എക്സസൈസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കും എന്താണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഓർഡറിലല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളോട് എന്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേർഡ് ഇക്വേഷൻസും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്ത അപ്പോൾ ഷ്രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് വേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സിങ്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിങ്ക് മെറ്റലാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദെൻ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേർഡ് വേർഡ് ഫോമുല എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് എഴുതാൻ പറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതും ദെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അല്ലെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ദെൻ വേർഡ് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ സൊല്യൂഷൻ എ നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾ അത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് സിങ്ക് പ്ലസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗീവ്സ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോൾട്ടും ഒപ്പം ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ ആസിഡ് പ്രോപ്പർ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ആസിഡ്സ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസെൻ സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ഓൾറെഡി ബേണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്കോ ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ബ്ലെയിം ഫ്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി കാണും കാരണം എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു സെഡൻ പ്ലസ് അവിടെ അടുത്ത എന്താ പറയുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹെച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിലത്തെ ഹെച്ച് പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയോൺസിലെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺസുമായിട്ടായിരിക്കും ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുക സിങ്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം സിങ്കിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ പേരെന്താ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് അതായത് സിങ്കിന് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം സൾഫേറ്റുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് നീഡ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് കോം കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് സിങ്ക് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും സൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഫോർമുല ശ്രദ്ധിക്കുക സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഒരു എസ് ഒ ഫോർ അയോൺ മതി ഒരു സെഡൻ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെഡൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്
ഫോമുലാസ് പഠിക്കണം ഓരോ സോൾട്ടുകളുടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വീഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൾട്ടുകളുടെ നെയിം എങ്ങനെയാണ് വരണേ അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണണം സോൾട്ടിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോൾട്ടുകളുടെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസി പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമ്മൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ സി അല്ലെ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അലൂമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഗ്രാനുവൽസ് കഴിഞ്ഞു റിബൺ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അലൂമിനിയം പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി അലൂമിനിയം മെറ്റൽ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ അലൂമിനിയം മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് വിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയോക്ക് സി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അലൂമിനിയം പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് ആ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോർമുല ശ്രദ്ധിക്കണം എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് എന്നാണ് ഫോർമുല വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം അല്ലെ മൂന്ന് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വേണം ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആവശ്യമാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടൻ മേടിക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ടിൽ കാണാം അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്ക് തരുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗീവ് ചെയ്യാം അല്ലെ കൊടുക്കുന്നു അതേ അഞ്ഞൂറാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ എത്ര റുപ്പീസ് ആണോ ഇയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ എന്താ എനിക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത പൈസക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരണ്ടേ എത്ര ആളെ എത്ര അയോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും അയോൺസ് എവിടെയും വരണം കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാക്ടൻ സൈഡും പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവണം ഈക്വാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫോർമുല എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഒ ഫോർ എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പൊ എസ് ഒ ഫോർ തുടങ്ങുന്നത് എവിടുന്ന നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ടു എ എൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ തുടങ്ങണേ അപ്പൊ എസ് ഒ ഫോർ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ കോഫിഷ്യൻ്റെ ആയിട്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഫോമുലയിൽ എ എൽ ടു ഒ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് അലൂമിനിയം വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ടു എ എൽ എ എൽ ടു എന്ന് എഴുതല്ലേ അല്ലെ ഡയാറ്റോമിക് അല്ല അലൂമിനിയം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ടു എ എൽ എന്ന് എഴുതുള്ളൂ അപ്പൊ ടു എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എ എൽ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബാക്കി ഉണ്ട് നോക്കൂ എച്ച് ടു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ത്രീ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ത്രീ എച്ച് ടു മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നിലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഡി A dilute hydrochloric acid uh, uh, reacts with the iron fillings. Iron fillings is the iron in the body. Okay. So, the iron fillings is the reaction of the dilute hydrochloric acid. What is the formula? The iron is the formula of Fe. The iron chloride is the formula of Fe is Cl2. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരണം എഫ് ഇ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പകരം എത്ര സി എൽ വേണം എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സി എൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം ആ രണ്ടിനെ എന്തായിട്ട് എഴുതുക എച്ച് സി എൽന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക സി എൽ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു എച്ച് സി എൽ ആ ടൂവിനെയാണ് നമ്മൾ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എച്ച് സി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്ന എഫ് ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോൾട്ടുകളുടെ പേര് പറയാൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കെമിക്കൽസ് ആസിഡ്സിൻ്റെയും സോൾട്ടിൻ്റെയും
പേര് ശ്രദ്ധിക്കണം എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറൈഡ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അതെന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അതിന് ക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് സി എൽ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് അഥവാ സോളിഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സോൾട്ട് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് വായിക്കാനായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സോൾട്ടിന്റെ പേര് വായിക്കാറ് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വായിക്കണം പക്ഷെ എച്ച് സി എൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് ഇൽ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നും വായിക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ആസിഡ് ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് ആസിഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി നോക്കൂ ആസിഡുകളുടെ പ്രത്യേകത അവർ അയോൺസിനെ തരുന്നു ഏത് അയോൺസിനെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ തരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് നോക്കൂ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണ്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇനി അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും എച്ചും സി എലും അകന്നു പോവും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത പ്ലസും മൈനസിനെയും ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവരെന്താവും എച്ച് പ്ലസ് അത് വാട്ടറുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എച്ച് പ്ലസും എച്ച് ടു ഓയും കൂടി വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എച്ച് ആയി മൂന്ന് എച്ച് ആയി അപ്പൊ അത് എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഒന്നും വേണ്ട എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ എസൊല്യൂഷൻ റിവീൽസ് ഇറ്റ്സ് അസിഡിക് നേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ശരി അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ആസിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സോൾട്ടുകൾ എച്ച് സി എൽ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരെന്തായിട്ട് മാറുന്നത് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എച്ച് പ്ലസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവരെന്താക്കുന്ന ആസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കുന്നത് ആൻസർ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം വാട്ടർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എൻ ആസിഡ് ടു ഗീവ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ നോക്കൂ എച്ച് പ്ലസ് ആയ അയോൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദീസ് അയോൺസ് ആർ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ അയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ അയോൺസ് ഉണ്ടായില്ല ആസിഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ആസിഡ്സ് ഷോ ആസിഡിക് ബിഹേവിയർ ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ആസിഡ് ബിഹേവിയർ ഇവർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ശരി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ എൻ ബി രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബി ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ റോൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ തിൻ പീസിന്റെ രണ്ട് ഈക്വൽ കഷ്ണം ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഏലും ഒരു കഷ്ണം ഇട്ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇട്ടു നോക്കൂ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇട്ട് എന്ത് തുല്യ നീളമുള്ള മഗ്നീഷ്യം റിബൺസ് ആണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്തത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എയിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിലേക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വിനേഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഡൈലൂട്ട് ഫോം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അസറ്റിക് ആസിഡും ഒഴിക്കും ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആ എമൗണ്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേക്കൺ ഫോർ ബോത്ത് ആസിഡ്സ് ആർ സെയിം രണ്ടും ഈക്വൽ അളവിലാണ് ആസിഡ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിൽ ദ ഫിസിങ് ഒക്കുവർ മോർ വിഗ്രസ്ലി ആൻഡ് വൈ ഫിസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം സോഡ ബോട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏ ഷാമ്പെയിൻ ബോട്ടിൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടി
ടെസ്റ്റ് ട്യൂബേലും കാരണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബേലാണ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബേൽ അത്രയും വിഗ്രസ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് മോർ വിഗ്രസ് ഫിസിങ് വിൽ ഒക്കുവർ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എ എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം കണ്ടെയ്നിങ് എച്ച് സി എൽ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആസിഡിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ദെൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം വിത്ത് എച്ച് സി എൽ ഗി ഔട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആസിഡ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഇതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എ മിൽക്ക് മാൻ adds a very small amount of baking soda baking soda shraddhikana nammal padichirund idu or basic salt aanu ennal padichirund baking soda ede formula endana nhco3 aanu sodium hydrogen carbonate shraddhikya baking soda alle eppolum nammal aalochikkya it is nhco3 aanu appo endha parayunde why does uh, he shift the ph of fresh milk 6 to slightly alkaline endinaana iyal idu pole endu cheyunna arnikkunna ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് ആസിഡ് മിൽക്കിന്റെ പി എച്ച് സിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കലൈൻ ആക്കി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാം ചോദ്യം വൈ ഡസ് ദിസ് മിൽക്ക് ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം ടു സെറ്റ് എ സ്കേർട്ട് പെട്ടെന്ന് തൈരാവാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പാല് തൈരാവും നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ നമ്മൾ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്താ നടക്കണെ പാൽ പാല് തൈരാക്കുന്ന ഫോമ ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മമാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓൾറെഡി തൈരുണ്ടാവും അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കും നാളെ അല്ലെ ഇന്ന് രാത്രി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ എന്താ തൈര് ഫോമിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പുളി വന്നു കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത്തരം പുളിക്കൽ വീണ്ടും വൈകുന്നു നാളെയും കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ തൈരായിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ തൈരിൻ്റെ ഒരു പുളി വന്നിട്ടില്ല അസിഡിക് ആയിട്ടില്ല അത് പുളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് സോ ടേസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ആസിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അത് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ സമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വഴി പാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാലിനുള്ളിൽ ഒരു ആസിഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആ പാലിലേക്കാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആസിഡ് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ആസിഡും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിടിവലി നടക്കും അല്ലെ അസിഡിക് സ്വഭാവം ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ആ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയണേ വളരെ കുറവിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ബേസിക്കിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെ ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം വീക്ക് ആസിഡ്സ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പാലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അസിഡിറ്റിനെ വീക്കൻ ചെയ്യണു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കേഡ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ദ ബിൽക്ക് ദ മിൽക്ക് ബിക്കം ആൽക്കലൈൻ ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് അസിഡിക് പി എച്ച് വെൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇസ് ആഡഡ് ആൻഡ് does not allow it to become easily acidic na parayunne alle then milk does not turn sour easily na parayunne adayithe baking soda add cheyumbodhu samayathu adinte ph shift cheyunu shift cheyna parayumbodhu endha 6 in adu increase okay increase cheyidal pin acidic like varan pinni koodlu samayam edukku alle app adu kondana endu sambhavikkunna baking soda add cheyumbodhu oru vaadu samayam edukkunu endha paale thairayittu maaran when milk turns hard okay seri adutha question like poombo enginaanu parayunne plaster of paris should be stored in a moisture proof container explained by plaster of paris some already kaiyanu munitha class la kaiyanu class la discuss cheyitha karyana plaster of paris alle endarun formula ningal arikengil ormi undo onnu parannu nokku guys endarun formula it is ha endana is a sulfate right idu a sulfate ayirunnu endu sulfate ayirunnu ha calcium sulfate ayirunnu വെറുതെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്തുണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെ എന്താ സി എസ് എഫ് ഒ ഡോട്ട് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വയ്ക്കാൻ മോയ്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം വരാൻ പാടില്ല അത്ര എന്താ
നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പല സ്കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പല എന്താ പറയുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിനെ വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടി കുറച്ച് സോളിഡ് മാസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഏത് മോളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മോയിസ്റ്ററിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുക സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പൗഡേഡ് നേച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തായിട്ട് മാറാതൊരു സോളിഡ് മാസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് സി എ എസ് ഒഫ് ഫോർ ഡോട്ട് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഗെയിൻസ് മോയിസ്ചർ ടു ബിക്കം ജിപ്സം വിത്ത് ദ ഫോമുല സി എസ് ഒ ഫോർ ടു ടു സി എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ഒ വിച്ച് സെറ്റ്സ് ടു ഹാർഡ് മാസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് should be stored in moisture proof container appo cso4 h2o cso4 2h2o it so, so, maarum adu solid mass it maaru adu ondana adine endu idirikkunna ingane store idirikkunna okay namge ee chapter la last question illi kadakkam last question illu parayunnathu endana what is neutralization reaction give to example direct question aanu le neutralization reaction endana namukku ariyam oru acid oru base um ay react edal kittuna product എന്തായിരിക്കുന്ന നെയ്തർ ആസിഡിക് നോർ ബേസിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആസിഡിനും ബേസിന്റെയും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെയ്തർ ആസിഡിക് നോർ ബേസിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ബേസ് അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് വീക്ക് ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും മോർ ടുവേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് മാറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ടും വാട്ടറും കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു വളരെ ഇവിടെ ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ എ സി എൽ നെയ്തർ ആസിഡ് നോർ ബേസ് ആണ് കാരണം രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ന്യൂട്ര എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സോൾട്ടിന് എന്ത് നേച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ആസിഡിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ബേസിക്ക് ഉണ്ടാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്യ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് മസ്റ്റ് കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയാവും കാരണം എന്താണ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും ഏഹ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാതും ആൻസർ ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ കാണുക എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ എഴുതി നോക്കേണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വേ സോ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് അക്കാദമിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറുമാരായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അപ്പോൾ അതോടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആസിഡ് ബേസ് സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക മൊത്തം വീഡിയോസ് കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്